بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین آج ہم ایران کی امریکہ کو دی گئی دھمکی کہ وہ سٹریٹ آف ہرمز کو فوجی طاقت سے روک دے گا اور امریکہ کا اس پر رد عمل کے بارے میں بات کریں گے معزز سامین امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے الجزیرہ نیوز کے مطابق امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر اور بمبار تیاروں کو شرق وسط میں متحرک کر دیا ہے اس کے نیشنل سکورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ یہ ایران کے لیے وارننگ ہے کہ وہ حالات خراب کرنے سے باز رہے ایران کی نیوی بھی اس وقت پرسین گلف میں متحرک ہو چکی ہے جبکہ امریکی بحری بیڑا پہلے ہی یہاں گشت کر رہا ہے جان بولٹن کے سخت بیان سے لگتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اس ریجن میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا یہ سب صورتحال اس دن کے بعد سے پیدا ہوئی ہے جب ایران نے امریکہ کو تنبی کی تھی کہ اس کا صدر اور انتظامیہ خطے میں ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھ رہے ہیں جان بولٹن کا کہنا ہے کہ جنگی بحری جہازوں اور تیاروں کو ڈپلائے کرنے کا مقصد ایران کی دھمکیوں کے پیش نظر کیا گیا ہے اور اس کو واضح پیغام دینا ہے کہ اگر اس نے امریکی مفادات یا اس کے کسی اتحادی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اسے سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے اس کا مزید کہنا ہے کہ ہم ایران سے جنگ نہیں چاہتے لیکن ہمیں کسی بھی ایرانی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے رپورٹ کے مطابق امریکہ نے پرشین گلف میں اپنے بڑے ملٹری ایسٹ کو ڈپلائے کر دیا ہے واشنگٹن کا کہنا ہے کہ وہ ایرانی تیل کی ایکسپورٹ کو زیرو تک لانے کی کوشش کرے گا اور ہم نے اس کی ریولیشنری گارڈ کارپس کو بھی لسٹ میں شامل کر لیا ہے ایران کی پٹرولیم مصنوعات پر پابندی لگنے کے بعد ایران نے امریکہ کو دھمکی دی تھی کہ وہ اب اس کے نتائج کے لیے تیار ہو جائے ہم اپنی ایکسپورٹ جاری رکھیں گے اگر وہ ہمیں آفیشل مارکیٹ میں تیل کی فروخت سے روکے گا تو ہم گرے مارکیٹ کا استعمال کریں گے امریکہ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لے اگر وہ جنگ چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں اگر وہ ہمیں دھونس دھمکی سے ڈرانا چاہتا ہے تو ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے تمام دوستوں سے مدد لے گا پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایران کی حمایت جاری رکھے گا ایران ہمارا قریبی دوست ہے امریکہ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے پاکستان ایران سے پٹرولیم مصنوعات کی درامت جاری رکھے گا مہرین کا کہنا ہے کہ اگر حالات خراب ہوئے تو روس بھی اس جنگ میں کود سکتا ہے کیونکہ ایران کے ساتھ روس کے مفادات وابستہ ہیں اور وہ نہیں چاہے گا کہ امریکہ اپنی حدود سے تجاوز کرے اور اس کی سرحدوں تک آ پہنچے اس وقت ایران کو روس کی حمایت حاصل ہے اور روس کا بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کا تحفظ کرے گا ایران کی اس دھمکی نے بہت سے عالمی تجزیہ کاروں کو حیران کر دیا ہے کہ وہ اب نئے ہرمز کو بند کر دے گا جس کے بعد عالمی منڈی کو خلیج سے تیل کی سپلائی رک جائے گی جو کل عالمی ضرورت کا بیس فیصد حصہ ہے ایران اب نائے کو کیسے بند کرے گا یہ تیس میل چوڑی ہے اسے بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم بیس میل تک سمندری جہازوں کو صف بے صف کھڑا کر دیا جائے یا پھر سمندر میں وہ سرنگیں بچھا دی جائیں جو ہر گزرنے والے جہاز کو تباہ کر دیں یہ دونوں کام ہی ایران کے لیے ناممکن ہے وہ اتنے جہاز نہیں لا سکتا اور بارودی سرنگوں کو تلاش کر کے تباہ کرنا امریکہ اور مغرب کے لیے بہت آسان ہے اتنی زیادہ بارودی سرنگیں بچانا ایک مشکل کام ہے آب نائے ہرمز خلیج فارس کو باقی دنیا کے سمندروں سے ملاتی ہے یہ بند ہو جائے تو چار ممالک قطعی طور پر اپنی برامداد کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اور ان میں ایک ایران ہے باقی تین عراق یمن اور کویت ہیں خلیج فارس پر سعودی اور امارات بھی ہیں لیکن انہیں دوسری طرف سے دوسرے سمندر بھی لگتے ہیں وہ متبادل تلاش کر لیں گے عراق کے پاس بھی شام اور ترکی کے راستے پائپ لائنوں کا متبادل موجود ہے جو تیل کو بحیرہ روم تک لے جائیں گی پھر زیادہ نقصان کس کا ہوگا ایران کی بحریہ اتنی طاقتور نہیں ہے سعودی بحریہ اس کے مقابلے میں زیادہ جدید زیادہ تباہ کن اور زیادہ تیز رفتار ہے 
وہ ایرانی ناکہ بندی کو موثر ہونے سے پہلے ہی غیر موثر کر دے گی اور بل فرد اگر وہ نہ کر سکے تو امریکہ کی مداخلت لازمی ہے ایران امریکہ سے پراکسی جنگ تو شاید لڑ سکتا ہے بل مشافہ جنگ کا تو سوچ بھی نہیں سکتا دھمکی کا پس منظر امریکہ کا تازہ فیصلہ ہے اس نے ایرانی تیل کی برامت پر وسیع تار پابندیاں پہلے سے لگا رکھی ہیں جن کی وجہ سے اس کی تیل کی برامدات پچاس فیصد کم ہو چکی ہیں لیکن چھ سات ملکوں کو اس نے اپریل تک کی چھوٹ دے رکھی تھی ان میں چین جاپان بھارت ترکی اور یونان وغیرہ شامل ہیں اب یہ چھوٹ ختم ہو گئی ترکی اور چین نے چھوٹ ختم کرنے کی مضمت کی ہے لیکن عمل یہ ہوگا کہ ترکی تو تیل لیتا رہے گا چین بند کر دے گا اس لیے نہیں کہ وہ امریکہ سے ڈرتا ہے بلکہ اس لیے کہ امریکہ نے جوابی اقدام یا تادیبی کاروائی کی تو امریکی ملکوں اور بعض دوسرے اداروں سے چین کا تجارتی لین دین بند ہو جائے گا یہی حال بھارت کا ہے وہ بھی تیل لینا بند کر دے گا جاپان تو پہلے ہی تابے دار ہے یوں ایرانی تیل کی تجارت ایک تہائی باقی رہ جائے گی ایران کی معیشت پہلے ہی ناقابل بیان حد تک مجروع ہو چکی ہے لوگ خط غربت سے نیچے لڑکتے جا رہے ہیں عام اشیائے ضرورت بھی سرکاری راشن ڈیپوں سے ملتی ہیں نئے امریکی اقدام کا اثر ایرانی عوام پر ہی پڑے گا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نئی آفت کے بعد ایران اپنے عوام کو کیسے سنبھالے گا شام کی جنگ بھی بدستور جاری ہے اور ایران کے ان پر خرچے بھی اگرچہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاس داران کے ان رضاکاروں کی تنہائیں عادی کر دی گئی ہیں جو ان دونوں ملکوں میں لڑ رہے ہیں لیکن جو آدھی رقم دی جا رہی ہے اس کا بوجھ کبھی بہت محسوس ہونے لگا ہے ایران نے ایٹمی پلانٹ پر بہت رقم لگائی لیکن پھر اس کا دوست روس پیچھے ہٹ گیا آدھا ادھورا ایٹمی پروگرام نہ بجلی بنانے کے قابل ہے نہ ہتھیار سازی کے ایران کو بھارت پر بہت ناز بھی تھا اور بھروسہ بھی لیکن پچھلے مہینوں میں وہ امریکہ اور سعودی عرب کے بہت زیادہ قریب آیا ہے سعودی عرب بھارت کو صرف تیل ہی نہیں دے رہا بلکہ وہاں کارخانے بھی لگا رہا ہے ایران کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ چا بہار کا منصوبہ اس کے لیے بہت مددگار ہوگا حیرت انگیز طور پر امریکہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے یہ بندرگاہ پوری طرح بن جائے اور وسط ایشیا تک ٹرینوں اور سڑکوں کا نیٹ ورک بھی بہت معیاری طور پر مکمل ہو جائے تو ایرانی معیشت کو بہت فائدہ ہوگا اگرچہ یہ مجموعی بحران کو ختم کرنے کے لیے بہت ناکافی ہوگا ایران شام میں کھربوں ڈالر خرچ کر چکا ہے اور کیے چلا جا رہا ہے ایران نے سختی سے وارننگ جاری کی ہے کہ امریکہ اپنی حدود میں رہے وہ امریکی پابندیوں کو نہیں مانتا جو اس نے ایران کے بلیسٹک میزائل پروگرام کو روکنے اور اس کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے لگائی ہیں اور وہ اپنی پٹرولیم ایکسپورٹ جاری رکھے گا ایران کا کہنا ہے کہ وہ گرے مارکیٹ کا استعمال کرتے ہوئے پرائیویٹ فرمز کو بڑے ڈسکاؤنٹ پر اپنی پٹرولیم مصنوعات فروخت کرے گا ایرانی وزیر پٹرولیم کا کہنا ہے کہ وہ اپنے فنانشل اور معاشی معاملات کی مینجمنٹ کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے ان کا کہنا تھا کہ یہ سمگلنگ نہیں ہے بلکہ امریکہ کی پابندیوں کا جواب ہے جسے ہم نہیں مانتے ان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کا فیصلہ ان کی ایک اخلاقی شکست ہے انہوں نے یہ فیصلہ ایران سے نفرت کی بنا پر کیا ہے مہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اس وقت ایرانی تیل کے معاملے پر دنیا کو بڑے مسائل سے دوچار کر دے گا ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس اتنے زیادہ پٹرول کے ذخائر موجود ہیں کہ وہ مارکیٹ میں تیل کی کمی بآسانی پوری کر دیں گے اس سے وہ دنیا کی معیشت کو داؤ پر لگا رہی ہیں اور اپنا تیل مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچنا چاہتے ہیں تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس کے نتائج خطرناک ہوں گے تیل کی قیمت ایک سو ڈالر فی بیرل تک پہنچنے کا خدشہ ہے اور دنیا میں انفلیشن پوائنٹ سیون فیصد بڑھنے کا خدشہ ہے جو ملک اس انفلیشن کا شکار بنیں گے وہاں قیمتیں بڑھ جائیں گی اس سے پہلے عالمی سطح پر گیس کی قیمتیں ٹو پوائنٹ ایٹ نائن ڈالر بڑھ چکی ہیں ان پابندیوں سے صرف امریکہ اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے 